गुड मर्निंग स्टूडेंट्स आज के ट्रिगनोमेट्री कन्सेप्ट अफ मेजारमेंट अफ एंगल को परिमपर धारणा को परिमपर धारणा आज के करब जमिति हमें कौन परिमप पढ़ते शिखे नाइनटी डिग्री थार्टी डिग्री फर्टी डिग्री जमिति को परिमपर क्षेत्र दिकर उल्लेख करार दरकार है ना दिक आप उल्लेख करी ना दिकटा विचार्य विषय नए कंतु त्रिकोणमिति को परिमपर क्षेत्र कणर परिमाण करते हैं दिको निर्देश करते हैं धर ये एक रश्मि ओ रश्मि प्रानबिंदु ओके स्थिर रेखे जो घड़ी काटार विपरीत दिखे घुरे धर ये पजिशने एलो ए वार्ड आर प्रानबिंदु स्थिर रेखे ए टू पजिशने एलो ताल उत्पन्न कोणगुलो हल एओ ए वन कण ए टू ये कोणगुल उत्पन्न होणगुलो हे धनत्मक कोण आर घड़ काटार दिखे जदि घूर्णन है धर प्रानबिंदु ओ ओ भी एक रश्मि घड़ी काटार दिखे घड़ काटा दिखे घरे ये तेल घड़ काटार दिखे घुरे धर बी वन पजिशन एल तालो उत्पन्न कोण जो है से कोण जो थीटा है तेल बोलब माइनस थीटा अर्थात घड़ काटार विपरीत दिखे घूरले माइनस कोण उत्पन्न है तो हमें एखान जो बुझते पर रश्मिर घूर्णन जो घड़ काटार विपरीत दिखे है तेल उत्पन्न कोणटी है धनत्मक एवं घड़ काटार घूर्णन जो रश्मिर घूर्णन जो घड़ काटार दिखे है तेल उत्पन्न को ऋणात्मक ये खूब इम्पर्टेंट लिखे नाओ हाँ फटाफट लिखे नाओ को रश्मि घूर्णन घड़ काटार विपरीत दिखे हम उत्पन्न को धनत्मक और रश्मिर घूर्णन घड़ काटार दिखे हम उत्पन्न को ऋणात्मक एखान तुम्हार शून्य स्थान पूर्ण होते शर्ट कोश्चन होते सत्य मिथ्या होते सूतरा लाइन दोटो खूब इम्पर्टेंट लिखे नाओ ए मुझे दिए को रश्मि जो एक बार पूर्ण आवर्तन कर धर घड़ काटार विपरीत दिक दिए एक बार पूर्ण आवर्तन कर आर एक प्राथमिक पजिशने फिर एल ताले जो कोण उत्पन्न है से थ्री सिक्सटी डिग्री कोण एवं प्राथमिक अवस्थान से एक घुरे ए रकम पजिशने चले जाए तेल कत थीटार जो कोण है तेल नेट मोट अंगल हलो थ्री सिक्सटी डिग्री प्लस थीटा तो यह घूर्णन जदि तुम्हार पुरो दुई बार जो पूर्ण घूर्णन है तेल उत्पन्न कोण हो टू इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री ए भावे हमें थ्री सिक्सटी डिग्री बसि को त्रिकोणमिति मापते पर अच्छा आर जो घड़ काटार दिखे घरे एभवे तो माइनस थीटा बोल एबारे घूरते घूरते जदि घड़ काटार दिक दिए घुरे आर प्राथमिक अवस्थान आसे एम कर उत्पन्न है से माइनस थ्री सिक्सटी डिग्री एवं प्राथमिक अवस्थान क्रस कर जो आो आसे तेल है माइनस थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस थीटा अर्थात माइनस कब नहीं हो गल थ्री सिक्सटी डिग्री प्लस थीटा को उत्पन्न है बुझते अच्छा एब त्रिकोणमिति को परिमपर दोटो पद्धति आ एक हे सौष्टिक पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति नम्बर वन सौष्टिक पद्धति ये पद्धति को परिमपर एकक हल डिग्री एर सिम्बल ये धर फर्टी फाइव डिग्री जो है तेल फर्टी फाइव लिखे माथार ऊपर ए रकम कर लिखब बुझते अच्छा और एक हे दुई नम्बर वृत्तीय पद्धति वित्तीय पद्धति पद्धति को परिमपर एकक रेडियन एवं यटार सिम्बल योट्ट कर सियर मत कर सिम्बल हलो रेडियन एट एबारे तुम्हार सौष्टिक पद्धति 
কতগুলো সম্পর্ক আছে যেমন ধরো ডিগ্রি তো এক ডিগ্রি সমান কত নব্বই ডিগ্রি এক সমকোট আচ্ছা একটা সরলেখার উপর একটা সরলেখা যদি লম্ব হয় তাহলে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে নব্বই ডিগ্রি কোনকে নব্বই ভাগ করে যে এক একটা ভাগ পাব সেটাই প্রত্যেকটা ভাগটা হবে এক ডিগ্রি করে তাহলে আমরা লিখব এক সমকোণ এটা ষষ্ঠী পদ্ধতিতে হ্যাঁ এক সমকোণ ইকাল টু নব্বই ডিগ্রি এক ডিগ্রি ইকাল টু সিক্সটি মিনিট এবং ওয়ান মিনিট ইজ ইকাল টু সিক্সটি সেকেন্ড এই রিলেশানটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা লিখে নাও খাতায় আমাদের অঙ্ক করতে কাজে লাগবে এবার হচ্ছে এই অধ্যায় থেকে যে কোশ্চেনগুলো থাকে সাধারণত বৃত্তি পদ্ধতি থেকে ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে কনভার্ট করতে হবে বা ষষ্ঠিক পদ্ধতি থেকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমাদের বৃত্তীয় পদ্ধতি এবং ষষ্ঠিক পদ্ধতি সম্পর্ক জানতে হবে এই সম্পর্কটা মনে রাখবে একশো ডিগ্রি সম্পর্ক বৃত্তীয় পদ্ধতি এবং ষষ্ঠিক পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক একশো ডিগ্রি ইজিকাল টু পাই রেডিয়ান হুম তাহলে এক ডিগ্রি ইজিকাল টু কত হবে পাই বাই একশো তো হচ্ছে যখন আমরা কোনো ষষ্ঠিক পদ্ধতিকে যদি আমরা রেডিয়ানে প্রকাশ করি তাহলে ধরো একশো আশি ডিগ্রি আছে তাহলে পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করতে হবে বা যত ডিগ্রি থাকবে সেটাকে পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করলে সেটা বৃত্তীয় পদ্ধতিতে কনভার্ট হয়ে যাবে হুম আচ্ছা এবার আমাদের আর একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে ধরো কোনো বৃত্তের কোনো বৃত্তচাপ ধরো এখান এবি এবি একটা বৃত্তচাপ এখান থেকে এটুকু এই বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য এস এবং এর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর তাহলে এই এস দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ যদি কেন্দ্রে থিটা কোণ উৎপন্ন করে তাহলে এই ফর্মুলা মনে রেখো কোন ইকুয়াল টু চাপ বাই ব্যাসার্ধ অর্থাৎ থিটা ইজ ইকুয়াল টু চাপ কত এস ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল এস ইজ ইকুয়াল টু আর থিটা এখান থেকেও কিন্তু কোশ্চেন হয় সুতরাং এগুলো সবগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা মুখস্থ করে নোট করে নাও এবং সব মুখস্থ করে নেবে এই অধ্যায়ের তো প্রয়োগ থেকে উদাহরণ থেকে যে অঙ্কগুলো আছে সবগুলো অঙ্ক করবে নিজে করে কিছু অঙ্ক আছে সবগুলো চেষ্টা করবে যেগুলো পারবে না সেগুলো আমাকে আবার বলবে নেক্সট ভিডিওতে কভার করার চেষ্টা করব এবার আমরা চলে যাই কোষে দেখি করতে হ্যাঁ কোষে এ উদাহরণ এক্সাম্পল যেগুলো আছে উদাহরণগুলো কিন্তু একটাও বাদ দেবে না প্রত্যেকটা উদাহরণ করবে এবার কোষে দেখি কুড়ি একের এক নম্বর তো খুবই ইজি দুই নাম্বারটা দেখো ছ হাজার তিনশো বারো সেকেন্ড তাহলে সেকেন্ড থেকে যদি মিনিটে আগে দেখো সেকেন্ড এটা কি কী বলেছে ডিগ্রি মিনিট এবং সেকেন্ডে প্রকাশ করতে বলেছে তাহলে সেকেন্ড আছে সেকেন্ডকে প্রথমে মিনিটে কনভার্ট করো মিনিট থেকে আবার ডিগ্রিতে তাহলে সেকেন্ডকে মিনিটে করতে হলে ষাট দিয়ে ভাগ করো ছশো বত্রিশকে ষাট দিয়ে ভাগ কত হলো একশো পাঁচ মিনিট এটা সেকেন্ড ছিল তাহলে ভাগ চেষ্টা সেকেন্ডই থেকে গেল একশো পাঁচ মিনিট হলো একশো পাঁচকে আবার ষাট দিয়ে ভাগ করে ডিগ্রি করবে তাহলে এটা হলো ডিগ্রি এটা মিনিট ছিল তো ভাগ সে যেটা থাকলো সেটা হলো মিনিট হুম তাহলে ছ হাজার তিনশো বারো সেকেন্ড ইজ ইকুয়াল টু হলো এক ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বারো সেকেন্ড চার নম্বরে একটা ভগ্নাংশগুলো দেখায় চার নম্বরে আছে সাতাশ ডিগ্রি ওয়ান বাই টুয়েলভ সাতাশ অ্যান্ড ওয়ান বাই টুয়েলভ ডিগ্রি এটাকে ডিগ্রি এবং মিনিটে লিখব তাহলে এটা দেখো পূর্ণ তাহলে তো সাতাশ পূর্ণই হলো প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ এটাকে মিনিট করব হুম পাঁচ বারো ষাট তাহলে হলো সাতাশ ডিগ্রি পাঁচ মিনিট ঠিক আছে এভাবে করবে আচ্ছা দুই নম্বরেরগুলো বৃত্তীয় মান নির্ণয় করতে বলেছে কোনো কোনের বৃত্তীয় মান নির্ণয় করতে হলে কি করতে বললাম পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করতে বললাম তাহলে যেগুলো ডিগ্রি আছে সেগুলো তো খুবই ওজা খুবই সোজা যেমন ধরো তিন নম্বর মাইনাস একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে এই যেগুলো মাইনাস আছে মাইনাস রাখবেই আর এটাকে বৃত্ত মানে করব তো পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করব হুম তাহলে এটা কথা হবে পাঁচ তিন দিয়ে তিন পাঁচে পনেরো তিন ছয় আঠারো সমান মাইনাস ফাইভ ফাইভ বাই 
सिक्स हलो और जे जो डिग्री मिनिट सेकेंड दिए थे कोशर मध्य ताटा के प्रथम डिग्री कन्भार्ट कर जमन हम सत नम्बर अंक सत नम्बर आज फिफ्टी टू डिग्री फिफ्टी टू मिनिट थार्टी सेकेंड तेल प्रथम सेकेंड है मिनिट करो तेल फिफ्टी टू डिग्री प्लस फिफ्टी टू प्लस थार्टी बै थार्टी सेकेंड के मिनिट करब तो षाट दिए भाग करो ये मिनिट हलो इक्ल टू फिफ्टी टू डिग्री प्लस फिफ्टी टू प्लस एट कत हल टू एखे जो कर ना वन बै टू तेल एट जो कर एक सौ चार और एक एक सौ पाँच एक सौ पाँच दुई एटे आर डिग्री करब तो यहाँ आर षाट दिए भाग तेल हो जाए डिग्री कत दिए दी सत पंदो दिए दी तो सत पंदो एक पाँच चार पंदो षाट तेल हलो फिफ्टी टू प्लस सेभन बट डिग्री इज इक्ल टू चार सौ षोलो प्लस सेभन चार सौ तेईस एट डिग्री ये डिग्री के वृत्त मैं करते हैं तो कत दिए गुण करब पाई बै एक सौ आशी चार सौ तेईस बट इंटू नय दिए चार नय छत्तीस सत नय तेष्टि समान हलो फर्टी सेवेन पाई बन सिक्सटी एरम कर नेक्स्ट चलो तीन नम्बर लेखा अंकगल लेखा अंकगल दुई नम्बर तीन नम्बर क्यों आसे तीन नम्बर अंके बोलते ए बी सी एक त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी एर ए सी ए सी बाहू दुटो समान तेल ए बाहू दुटो जो समान है तेल ए कौन दुटो समान है एपर बोले बी सी बाहू के डी पर्त वर्धित कर लम ये अंगेलटा देवा आज है एकश चुआल्लिस डिग्री एगल देवा नहीं बार करते हैं धरे निल डिग्री को ठीक है तेल त्रिभुजे धर्म थे जानी त्रिभुजे बहिस्थक निजिकल टू अंतस्थ विपरीत कंद जोगफल संगे समान तेल क्यों लिखे ये दुटो जोगफल टू एक्स डिग्री एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री टू एक्स डिग्री इक्ल टू एक्श चुवाल डिग्री एखे लिखे दे त्रिभुज बहिस्थक इक्ल टू अंतस्थ विपरीत को दर समि अच्छा तेल एक्स डिग्री इजिकल टू कत हल एक चुवाल डिग्री बु सेभनटी टू डिग्री एर वृत्तीय मान बार करते बोले तेल एटे वृत्तीय मान जो लिखी तेल सेभनटी टू इंटू कत दिए गुण करब पाई बैश आशी तेल आठ नई बहत्तर अब चार दिए चार दुगुणी आठ चार पाँच कूड़ी समान टू पाई बैव अच्छा ये को देखो कत है ये सरल को हाँ सरल कोण थे एक सौ चुवाल डिग्री माइनस तेल ए सी बी सरल कोण मान कत एक आशी डिग्री एक सौ आशी डिग्री माइनस एक सौ चुवाल डिग्री एजुकल टू हल थार्टी सिक्स डिग्री एटारों वृत्त मान लगे तेल थार्टी सिक्स इंटू फाइव आई एक सौ आशी डिग्री फाइव इजिकल टू फाइव एक सौ आशी फाइव आई फाइव तेल तीनटे को मान क्यी हल ए कौन दुटो समान ये कत बेड़े एक्स टू फाइव बै फाइव तेल को बी सी इक्ल टू टू पाई बैव को सी इक्ल टू टू पाई बैव को सी बी इक्ल टू पाई बैव ठीक है बुझते पे छो चार नम्बर पढ़ो चार नम्बर की है एक समकोणी त्रिभुज 
এর সূক্ষ্ম কন্দুটির অন্তর দেওয়া আছে তাহলে এটা হলো চার নাম্বার একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো সমকোণী ত্রিভুজ এই কোনটা তো নাইনটি ডিগ্রি এই কন্দুটা দেওয়া নেই একটা ধরে নিলাম এক্স ডিগ্রি আর একটা ওয়াই ডিগ্রি তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ ছাড়া বাকি কোন দুটোর যোগফল কত হবে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারব এক্স ডিগ্রি প্লাস ওয়াই ডিগ্রি ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি আর এটা দেওয়া আছে এক্স ডিগ্রি মাইনাস ওয়াই ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু টু পাই বাই ফাইভ আমরা ডিগ্রিতে কনভার্ট করে নিই কেন কি ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে মানটা বার করতে বলেছে ষষ্ঠিক বৃত্তি পদ্ধতিতে যখন ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে কনভার্ট করবে পায়ের মান একশো আশি ডিগ্রি বসতে দেবে তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে টু বাই ফাইভ ইন্টু একশো আশি ডিগ্রি সমান হলো সেভেন্টি টু ডিগ্রি এটা দাও এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা নাম্বার টু এবার এই দুটো সলভ করবে কীভাবে সলভ তোমরা যে কোনো পদ্ধতিতে করতে পারো আমি অপনায়নও করছি ওয়ান প্লাস টু করে পাই দেখো এই দুটো যদি যোগ করি তাহলে কী হবে ওয়াই প্লাস প্লাস ওয়াই ডিগ্রি মাইনাস ওয়াই ডিগ্রি কেটে যাবে টু এক্স টু এক্স ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি প্লাস সেভেন্টি টু ডিগ্রি যোগ করে হলো একশো বাষট্টি ডিগ্রি তাহলে এক্স ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু একশো বাষট্টি ডিগ্রি বাই টু ইজ ইকুয়াল টু একাশি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এক্সের মান আমরা পেয়ে গেলাম একাশি ডিগ্রি এক্সের মান একে বসিয়ে ওয়াই এর মান কত পাবো ওয়াই ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস একাশি ডিগ্রি ইকুয়াল টু পাবো নাইন ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে কোন দুটির মান কী হলো ষষ্ঠীকে বলেছে কোন দুটি ষষ্ঠী কোন দয়ের মান লিখে অতএব কোন দয়ের মান একাশি ডিগ্রি এবং নাইন ডিগ্রি ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার তো খুব সোজা ছয় নাম্বার এটা পড়ে দেখো ছয় আর চার একই রকম সাত নাম্বারটা একটু আলাদা সাত নাম্বার করি সাত নাম্বারে ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত দেওয়া আছে হুম টু ইস টু থ্রি ইস টু ফোর তাহলে ধরে নাও ত্রিভুজের কোন তিনটি টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স আমরা জানি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটা কী লিখব টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি বৃত্তীয় পদ্ধতিতে মান বার করতে বলেছে তাহলে আমরা প্রথমে এখানে একশো আশি ডিগ্রি বৃত্তীয় মান হচ্ছে পাই রেডিয়ান হুম তাহলে এটা যোগ করে হলো নাইন এক্স ইজিকাল টু পাই রেডিয়ান এক্স ইজিকাল টু পাই বাই নাইন রেডিয়ান বৃহত্তম কোণের মানটা বার করতে বলেছে অর্থাৎ বৃহত্তম কোণটি কত হলো ফোর পাই বাই নাইন কেমন আট নাম্বার হয়েছে এটা বুঝতে পেরেছ আটে আমরা যে সেই ফর্মুলে লিখলাম কোন ইজ ইকুয়াল টু চাপ বাই ব্যাসার্ধ সেটা এবার কাজে লাগবে চাপ এখানে কত আছে ফাইভ এবং ব্যাসার্ধ আছে টোয়েন্টি এইট সেন্টিমিটার দশমিক কুটটের নিচে দশ গুণ করে দাও পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে হলো এগারো বাই ছাপ্পান্ন তাই কোনের মান এটা কিসে তোমার না বৃত্তীয় পদ্ধতি না ষষ্ঠিক পদ্ধতি তাহলে এখান থেকে আমাদের বৃত্তীয় পদ্ধতি নিয়ে যেতে হবে কীভাবে দেখো আমরা জানি বাইশে সাত ইকুয়াল টু পাই তাহলে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এদিকে এসে উল্টে যাবে তাহলে হলো সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি টু তাহলে এগারো বাই ছাপ্পান্ন আছে আমাদের এগারো বাই ছাপ্পান্ন ইজ ইকুয়াল টু সেভেন পাই বাই টোয়েন্টি টু ইন্টু এগারো বাই ছাপ্পান্ন এগারো দুগুণে বাইশ সাত আঠে ছাপ্পান্ন ইকুয়াল টু পাই বাই সিক্সটিন হুম হয়েছে নয় নাম্বারে দেখো এই কোন ইজ ইকুয়াল টু চাপ বাই ব্যাসার্ধ এটাই লাগবে এবার একই বৃত্তে যদি কোনের অনুপাত থাকে চাপ আলাদা আলাদা হয় তাহলে ব্যাসার্ধ তো একই থাকবে ব্যাসার্ধ কেটে যাবে তাহলে আমাদের কোণের অনুপাত সমান হয়ে যাবে ব্যাসার্ধের বৃত্তের বৃত্তচাপের অনুপাত তাহলে কোন দুটো যদি নয় নম্বরে কোন দুটো যদি থিটা ওয়ান থিটা টু হয় 
লিখে নেবে উপরে কোন দুটো থিটা ওয়ান থিটা টু হলে থিটা ওয়ান বাই থিটা টু ইজ ইকাল টু হবে চাপের অনুপাত চাপের অনুপাত দেওয়া আছে ফাইভ বাই টু হুম দ্বিতীয় কোনটা মান দেওয়া আছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে থিটা ওয়ান বাই তিরিশ ডিগ্রি ইজ ইকাল টু ফাইভ বাই টু থিটা ওয়ান ইকাল টু ফাইভ বাই টু ইন্টু থার্টি ডিগ্রি ফিফটিন সমান হলো সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন মান চেয়েছে প্রথম কোনটি ষষ্ঠিক মান বৃত্তমান ষষ্ঠিক মান তো বেরিয়ে গেল এটা বৃত্তমান কত হবে সেভেনটি ফাইভ ইন্টু পাই বাই একশো আশি পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পনেরো বারো একশো আশি ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ তাহলে কী লিখবে অতএব কোনটির বৃত্তমান সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি প্রথম কোনটির না দেখা যাচ্ছে প্রথম কোনটির বৃত্তীয়মান সেভেন্টি ফাইভ বৃত্তীয়মান হচ্ছে ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ এবং ষষ্ঠিক মান কত সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি হুম আর একটা দেখিয়ে দিই দশ নম্বর একটু আলাদা টাইপের দেখে নাও এটা দশে বলছে কোনো রশির ঘূর্ণ কোনো রশি ঘূর্ণমান রশির মান দেওয়া আছে দশ নম্বর মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ অ্যান্ড ওয়ান বাই টুয়েলভ পাই মাইনাস দেখে বুঝতে পারছি কোন দিকে কতবার পুনরাবর্তন করেছে কোন দিকে ঘড়ির কাটার দিকে হুম কতবার পুনরাবর্তন করেছে তাই জন্য পায়ের মান ডিগ্রি থাকে কনভার্ট করি না পাঁচ বারো এটা আছে টুয়েলভ পাঁচ বারো ষাট আর একে একষট্টি মাইনাস একষট্টি বাই বারো এটা হচ্ছে পায়ের মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি পনেরো ইজিকাল টু হলো নশো মাইনাস নশো পনেরো ডিগ্রি তাই তো পনেরো কো পনেরো ছাপ্পান্ন নব্বই এক এবার কতবার পূর্ণ আবর্তন করেছে আমরা বললাম একবার পূর্ণ আবর্তন করলে কত ডিগ্রি কোন হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এটা কতবার পূর্ণ আবর্তন করেছে বার করার জন্য তিনশো ষাট দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে তো নশো পনেরোকে তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করো একশো পঁচানব্বই তাহলে দেখো দুইবার পূর্ণ আবর্তন করে একশো পঁচানব্বই শেষ হচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার কী হলো যে রশিটি এটা মুছে দিই অতএব রশিটি ঘড়ির কাটার দিকে দুইবার তিনটে অ্যান্সার এখানে হয়ে গেল পূর্ণ আবর্তন করে আরও একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি কর উৎপন্ন করেছে বুঝলে আচ্ছা আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক আর তারপরে এগুলো চেষ্টা করো না পড়লে আমাকে বলবে নেক্সট ভিডিওতে কভার করে দেবো থ্যাংক यू